হেই হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনার সবাই কেমন আছে আজকের এই ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের কোন ভুলগুলো করা উচিত নয় এবং এই ভুলগুলো যদি কোনো ছাত্র করে তো তার কিন্তু একদমই ব্যান্ড বেজে যাবে সরি ব্যান্ড বাজবে বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে সেই ছাত্রের পরীক্ষা কিন্তু খুবই খারাপ হবে আপনি যদি এই ভিডিওর পার্ট ওয়ান না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নিন সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো অথবা এই ভিডিও যখন শেষ হবে শেষ হওয়ার ওখানেই ভেসে উঠবে আমি আপনি ওখান থেকে ক্লিক করে কিন্তু দেখে নিতে পারেন অবশ্যই দেখুন পার্ট ওয়ানের ভিডিওটাতেও কিন্তু অনেকগুলো মিস্টেক নিয়ে আলোচনা করেছি যেগুলো মাধ্যমিকের স্টুডেন্টরা সচরাচর করে তো যদি আপনি সেই মিস্টেকগুলো থেকে বাঁচতে চান তাহলে দেখতেই হবে প্লিজ বন্ধুরা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে দেখে নিন এর আগের পর্বের ভিডিওতে যে মিস্টেকগুলোর কথা বলেছি সেগুলো বাদ দিয়ে মাধ্যমিকের স্টুডেন্টরা যে মিস্টেকগুলো করে সেগুলো নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তো বন্ধুরা মাধ্যমিকের স্টুডেন্টরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে প্রথম যে মিস্টেকটা করে সেটা হলো যে তারা এক নাগারে পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে এবং পড়তেই থাকে খাওয়া দাওয়া স্নান করা সব কিছু ভুলে যায় বন্ধুরা এটা কখনোই করা উচিত নয় সব কিছুই দরকার পড়াও দরকার খাওয়াও দরকার স্নান করাও দরকার মানে রেস্ট নেওয়াও দরকার খেলাধুলাও দরকার কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় একটু কম খেলাধুলা করতে হয় এটা আমরা জানি বাট একটু বেশি করে পড়তে হয় কিন্তু এমন কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা অতিরিক্ত পড়ে মানে পরীক্ষা দিয়ে আসবে এই বই নিয়ে বসে থাকবে সারা দিন সারা রাত আর শুধু পড়বে আর পড়বে পড়বে আর পড়বে বন্ধুরা এরকম কখনোই করা উচিত নয় পড়ার মাঝে মাঝে একটু করে ব্রেক নিতে হয় খা খেতে হয় স্নান করতে হয় সব কিছুই করতে হয় ঘোরাফেরাও একটু হালকা পাতলা করতে হয় দেখুন একটা গাড়িকে চালাতে হলে যেমন তার মেনটেন্যান্স দরকার ফিউল চাই তারপর ইঞ্জিন অয়েল চাই তো সব কিছুই কিন্তু আমাদেরও চাই আমরা যদি আমাদের নিজেকে একটা গাড়ি হিসেবে ধরি তাহলে আমাদের ফিউল চাই জল তারপর খাওয়া দাওয়া যেগুলো খাই রুটি ভাত যাই হোক তো সেগুলো আমাদের ফিউল তারপর মেনটেন্যান্স সেগুলো আমরা দৌড়াদৌড়ি ঝাপাঝাপি মানে লাফালাফি করি এগুলো হলো মেনটেন্যান্স যদি আমরা একটা গাড়িকে কোনো রকম মেনটেন্যান্স না করেই চালাতে থাকি চালাতে থাকি আর চালাতেই থাকি তাহলে কি হবে সবার প্রথমে তার ইঞ্জিনটা ব্লাস্ট করবে তারপর চার চাকা চার চার দিকে চলে যাবে তো এই রকমও কিন্তু মানুষের সাথেই হয় একটা ছাত্র যদি চব্বিশ ঘন্টা দিনে চব্বিশ ঘন্টা এক নাগারে পড়তে থাকে পড়তে থাকে পড়তেই থাকে তোর তার মাথা কিন্তু খারাপই হয়ে যাবে সোজা কথা তারপর মানে বাড়িতে তো বসে বসেই পড়তে হয় তো সারাদিন বসেই থাকলে বসে থাকলে বসে থাকলে কি হবে হাত পা তো ভাই জং ধরে যাবে মানে মরিচা পড়ে যাবে তাহলে সব কিছুই দরকার পড়াও দরকার খাওয়াও দরকার ঘোরাও দরকার ঘুমানোও দরকার মানে সব কিছুই কিন্তু দরকার তো বন্ধুরা এরপরে মাধ্যমিকের স্টুডেন্টরা যে মিস্টেকটা করে সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি এগুলো মিস্টেক নয় এগুলো হলো কুসংস্কার বর্তমান যুগের কুসংস্কার দু হাজার উনিশ সাল পড়ে গেল তাও আমাদের দেশের কুসংস্কার গেল না ওয়াহ 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 সাবাস তো দেখুন মাধ্যমিকে এমন কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে সত্যি করে বলছি আমার বন্ধু রয়েছে কয়েকজন সেও বিশ্বাস করে তো দেখুন কিছু কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা ভাবে কি যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে আমি যদি কলা খাই বা কলা দেখে ফেলি তাহলে আমার পরীক্ষা খারাপ হবে পরীক্ষায় আমি খারাপ নম্বর পাবো তো বন্ধুরা দেখুন এটা একটা মানে কি বলি এগুলো তো কুসংস্কার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমার কোনো কথাই বেরোচ্ছে না আবার এমনও কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা ভাবে যে পরীক্ষা দেওয়ার আগে যদি আমি ডিম খেয়ে যাই তাহলে আমি পরীক্ষায় ডিম পাবো দুটো বড় বড় ডিম পাবো তো দেখুন এগুলো কোনো দিনই কিচ্ছু হয় না এগুলো যদি আপনি পরীক্ষার আগে ভালো করে ডিম কলা এগুলো খান এগুলো কিন্তু প্রোটিন জাতীয় জিনিস এগুলো খেলে কিন্তু ভালোই হয় নিজেরও মানে এনার্জি পাওয়া যায় তো কে যেন এগুলো ছড়িয়েছে আমি জানি না এগুলো কুসংস্কার আর দেখুন এখন সোজা সাপটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাইবো যদি আপনি কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে ডিম খেলে নাকি আপনার পরীক্ষা খারাপ হবে তাহলে আপনি কখনোই খাবেন না সত্যি করে বলছি যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে খাবেন না যদি বিশ্বাস না করেন যেগুলোতে কিচ্ছু হয় না তাহলে অবশ্যই খান যদি আপনি আমার কথা শুনে আপনার নিজের কুসংস্কারের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সেই কাজগুলো করেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনার আপনি যদি কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন তাহলেই বলছি আপনার মনের মধ্যে এক কোনায় থেকেই যাবে যে আমি আপনি আমার কথা শুনে এই পরিবর্তনটা মানে আরে গরু চুপ কর না ভিডিও বানানোর সময় শুধু সেট ও সরি সরি তো আমি বলছিলাম কি যে আমার কথা শুনে আপনি নিজের কুসংস্কারের গণ্ডি পার হবেন না যদি আপনি কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি বিশ্বাস করেই রাখুন আপনারই ভালো হবে আমার কথা শুনে পরিবর্তন করতে যাবেন না এটা করলে কি হবে জানেন আপনার মনে মনে মনের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হবে যে ওর কথা শুনে আমি এটা করলাম যদি আমার পরীক্ষা খারাপ হয়ে যায় এটা এটা হয়ে যায় তো আপনি যেরকম আছে ওরকমই থাকুন না প্লিজ প্লিজ তো বন্ধুরা এরপরে মাধ্যমিকের স্টুডেন্টরা যে মিস্টেকটা করে সেটা
তাই না মাঝে মাঝে কিন্তু পরীক্ষার পেজ ভালো করে ফুটো করা থাকে না বা আমরা যে লুজ সিটটা নিই সেটাতেও মাঝে মাঝে ফুটো থাকে না তখন কিন্তু আমাদের কাটা কম্পাসের সাহায্যে সেটাকে ফুটো করে নিতে হয় তো যদি হাত দিয়ে ফুটো করতে যান তখন কিন্তু অনেক অসুবিধাই হয় তো বাংলা পরীক্ষা হোক চাহে ইতিহাস ভূগোল আপনাকে জ্যামিতি বক্স অবশ্যই নিয়ে যাবেন আরে ভাই দশ গ্রাম ওজন দশ না একশো গ্রাম দেড়শো গ্রাম ওজন হয় নিয়ে নিন না কোনো সমস্যা হয় না তো বন্ধুরা এরপরে মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের মিস্টেকটা হচ্ছে যে তারা পরীক্ষার হলে স্মার্ট ওয়াচগুলো নিয়ে যায় মানে স্মার্ট ঘড়ি নিয়ে যায় তারা ভাবে যে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে তো ঘড়ি নিয়ে যাওয়ার পারমিশন আছে তাহলে চলো স্মার্ট ওয়াচই নিয়ে যাই তো বন্ধুরা আপনাকে স্মার্ট ওয়াচ কখনোই নিয়ে যেতে উচিত নয় মানে স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে যাওয়া আর মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া দুটো একই দুটোতেই ফোন করা যায় ক্যামেরা রয়েছে এবং এসএমএসও কিন্তু করা যায় তো যদি আপনার হাতে স্মার্ট ওয়াচ দেখা হয় তাহলে আপনার সাথে অনেক কিছু করা হতে পারে আপনার পরীক্ষা না মানে হাইয়েস্ট সব থেকে বেশি কি হবে আপনার পরীক্ষা হবে না তো স্মার্ট ওয়াচ নেবেন না স্মার্ট পেন নেবেন না স্মার্ট পেন এখন কি স্মার্ট পেন হলো সেই সমস্ত পেন যেগুলোতে ক্যামেরা রয়েছে বা যেগুলোর দ্বারা ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্টও করা যায় তো সেগুলো সেরকম ধরনের পেন কিন্তু নেওয়া যাবে না